Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, estoy muy contento porque por fin llegamos a la zona norte, llegamos a Puerto Plata. Si usted quiere conocer sobre gastronomía, sobre propiedades, sobre la cultura, sobre el pueblo de, de lo que es Puerto Plata, yo le invito a que usted se quede hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir, porque hoy aquí en varios videos que vamos a estar lanzando los próximos días, estaremos hablando de una de las zonas importantes a nivel turístico en toda República Dominicana, que es la zona de Puerto Plata. Así que vamos arriba. Bueno, mi gente, como le, le dijimos, vamos a mostrarle un poquito de la carretera. Miren, señores, ya estamos en la circunvalación que nos lleva a Puerto Plata. Hay dos maneras. Podemos ir por la vieja o podemos ir por la nueva, que es la que estamos tomando. Así que, señores, disfrute esto con nosotros. Miren las montañas. Señores, yo estoy muy emocionado. Muy, muy, muy emocionado. Estamos ya entrando a Puerto Plata. Este nuevo mercado, señores. Y para darle un poquito de historia, más para que mientras vaya viendo la carretera, Puerto Plata inicialmente, Joel, me confirma si no es así, era el primer polo turístico, que era lo que más se mencionaba, ¿correcto? Bien. Hace muchos años atrás. Entonces luego vino el auge de Punta Cana eh, y por eso uno siempre es bueno no poner todos los huevos en una misma canasta porque eh, la vida va cambiando, eh, los, los lugares van eh, teniendo un auge, otros luego surgen, nuevamente están retomando, el auge de Puerto Plata está nuevamente eh, eh, renaciendo y es justamente la razón por la que estamos viniendo, porque queremos en este tiempo que está en aumento, o que va a comenzar el tema del aumento, nosotros poder colocarnos en lugares estratégicos, de tal manera que cuando nuevamente eh, crezca, y le vamos a estar dejando algunos datos de por qué entendemos que sí, que va a volver a suceder, entonces nosotros podamos estar listos eh, para invertir, colocarnos primero y tener una buena plusvalía y sobre todo un muy buen retorno. Hay unas conexiones que se están haciendo a nivel de, de, de barcos, ¿verdad? De, de, de ferries, de cruceros, que eso va a dinamizar en una gran manera el tema de las, eh, de la, de, de los, del turismo. También algo que tiene el norte, a diferencia del este, es que el norte tiene muchas montañas. Por ejemplo, por, por eso cuando uno va a Samaná o a las terrenas, uno... Eh, ve eh, eh, mucho el tema de las montañas y señores, el turismo de montaña y, y de mar, que es lo que te brinda todo lo que es Río San Juan, lo que es Samaná Las Terrenas, lo que es Puerto Plata, te, te combina eso hasta que va bordeando y llega a lo que es ya Jarabacoa, que Jarabacoa solamente te combina el tema de las montañas y los ríos, así que señores quédese ahí, manténgase disfrutando eh, recuerde suscribirse, darle like y compartir, así que vamos arriba Señores, miren, miren qué belleza. Wow, wow, wow. Hey, miren, yo había venido como dos o tres veces a Puerto Plata, pero hoy como que estoy contemplando un poquito más la belleza. Yo como que me, me, enfoco, me, me enfoco más cuando voy a grabar. De verdad que está precioso. Estamos ya a 43 kilómetros de Puerto Plata. Así que señores, que ahí le vamos a estar mostrando un poquito, un poquito acerca de la carretera. Vamos arriba. Señores, estamos en una de las partes que más me gusta de lo que es Puerto Plata. Denme un momentito, esperen. Miren esto, miren esto. Mi gente, acabamos de pasar eh, uno de los lugares más, eh, para mí, chulo de la carretera cuando uno va a, va a Puerto Plata. Y es el túnel, cuando te dicen bienvenido a Puerto Plata. Señores, eso es precioso. Entonces, no les voy a hablar mucho. Quédese ahí, déjenme dejarle algunas tomas de las montañas, algunas tomas de... Lo del, lo del túnel que es bellísimo y seguimos el blog o oh, estos blogs nosotros vamos a dividir en diferentes videos vamos a ver si salimos en la noche mostramos un poquito Puerto Plata vamos a lugares más emblemáticos vamos a ver si vamos a una playa la idea es que usted pueda tener segmentado varios videos de Puerto Plata así que pendiente recuerde suscribirse darle like y compartir quédese ahí y le dejo la toma vamos a ver Bueno, señores, hicimos una parada técnica porque hay que comer antes de seguir la ruta. Aquí estamos con mi hermano José. 
Señores, Joel es un asiduo aquí en Puerto Plata. Él nos va a enseñar aquí un poquito ahorita. Señores, yo acabo de pedir un filete relleno de camarones al ajillo. ¿Qué es lo que tú vas a pedir, Joel? ¿Qué es lo que tú vas a pedir? Vuelve y pregúntale qué fue lo que tú le preguntaste. Señores, estamos muy finos, estamos muy finos, ¿verdad? Y miren lo que él dice. ¿Tú tienes qué? Dale, Joel. Caracoles franceses. No, no, caracoles franceses no. Eso no fue lo que tú me dices. Yo le dije que un moro de guandule. Después que yo acabo de mencionar que filete es relleno de camarones. Ah, con lambí. Ok, ok, dale, dale, hermano. Dale. Dame lambí a la crema. Ah, oye, a la crema. Lambí a la crema, ok. Lambí a la crema. Pues entonces, ponme moro de guandule. ¿Un qué? Moro de guandule. <risa> ¿Y qué? ¿Y tostones? En vez de decir frito. Dice que pide un hamburger y dice, y dice que Coca-Cola Coca Light like con un hamburger. Y yo, ¿qué dice ahí? Recuerde suscribirse. Vamos arriba. ¿Qué tú vas a querer o qué? ¿Un frupón qué? ¿Qué es un frupón granizado? ¿Qué es un frupón granizado? Ah, ok, ok. Y, dice, y le dice granizado. Ay, Dios mío. Seguimos, seguimos. Sigue invirtiendo aquí en Puerto Plata. Vamos arriba. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Que si, que si está el crucero ahí, que vamos a ir por ahorita. Nosotros estamos aquí en Puerto Plata de martes a jueves. La idea de, este, de estos días es hacer un levantamiento de toda la zona, conocer primero la zona bien al dedillo y sobre todo disfrutar. Por eso lo estamos grabando el día a día, para, porque esto es estilo como un blog, eh, para que usted conozca un poquito el tema de la cultura. Entonces nosotros estamos en un lugar que se llama Los Primos. Es un muy buen lugar a nivel de qué? ¿De restaurante general o, o eh, a mariscos? Eh, que está justamente... Un, en Maimón, exacto, está entre Maimón y ya en la entrada de Puerto Plata. Entonces, eh, Joel me dice que aquí cerca hay un crucero. Él cuando venimos a la carretera me dijo, ¿tú no lo ves? No lo veo. Pero él me dice que salpa a las 5. Entonces, bueno señores, ¿por qué decía ahí? Para que usted también conozca el tema de equipo. Entonces anote aquí, cuando usted venga para Puerto Plata, se paran los primos y pide algo de, 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 de mariscos para que entonces pueda disfrutar. Lo que decía ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Señores. Ese señor está lleno, yo también, señores. Señores, vamos para los cruceros ahora. Qué hartura, señores. Bueno, bonito y barato. ¿Usted sabe cuánto nosotros gastamos ahí? Eh, 37 dólares. ¿Eh? Sí, 35, 37 dólares, señores. Y nos dimos una hartura. Pero una hartura. Bueno, ¿qué dice ahí? Vamos arriba. Señores, miren que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero me voy a poner loco! ¡Ay, pues yo voy a subir mi droga ahora! ¡Mira qué bicho! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder, tu equipo va! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Dios mío, pero qué locura! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? Vamos arriba. ¡Ay, ay, 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 ay! ay. Wow, wow, por ahí, espérate, 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 Específicamente Puerto Plata. Estoy enamorado. Es más, espérense, espérense, espérense. Déjeme ponerle otra toma. Ya yo sé que usted vio unas tomas que le dejamos. Pero déjeme ponerle de nuevamente la toma. Y vamos arriba, señores. Oficialmente, señores, estamos entrando a Puerto Plata. Así que por favor, quédese hasta el final. Estaremos mostrando muchísimas cosas. Vinimos por ustedes y para ustedes. Entendemos que en cada rincón hay turismo en nuestro país y cada lugar es un destino ideal eh, para que usted pueda hacer una de las tres razones, o vivir, o retirarse, o invertir. Así que recuerde suscribirse, compartir este canal. Estamos promoviendo no simplemente la inversión inmobiliaria en nuestro país, sino en nuestro país como un destino favorable para nosotros los dominicanos y para todo el que quiera venir. Así que vamos arriba. Ok, señores, estamos en el malecón. Miren los caballos, cómo te dan tu ride. Tu ride, ¿verdad? Que se dice en inglés. Tu ride. Entonces, señores, estamos en el malecón. Entonces, vinimos al malecón porque queremos mostrarles, señores, pero aquí hay otro, otro, ¿cómo se le llama eso? ¿Es barco? ¿Qué se le llama? Crucero. ¿Y por qué yo le digo barco? Es que, uno barco. Todo, es que bueno, a todo uno le dice barco, exacto. 
Vamos aquí al crucero. Ah, pero aquí tenemos que tirarnos una fotito. ¿Dónde uno se parque aquí? Miren qué chévere, señores. Miren qué chévere. Del, 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 por aquí sí, ok señores vamos a ir al, al crucero porque hay otro crucero aquí mira las, las caracolas señores ya a Joel le han dicho muchísimos lugares de, de comida porque Joel a nivel gastronómico es un tipo muy versátil todo esto señores es el malecón hacia allá es el malecón verdad miren cómo está eso allí esto es como una casita ahí tú vas de toma foto y aquí tenemos lo que es el letrero de Puerto Plata. Entonces vamos hacia allá. ¿Hacia allá qué es lo que hay, hermano? Ah, ya sé, ya está el anfiteatro. Entonces andamos con el dron y todo, justamente para que podamos eh, hacer unas tomas de dron y se vea bien bonito. Así que ya casi estamos terminando este video. Pero quédense ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Vamos a mostrarle un poquito sobre lo que es caminar en las aceras de Puerto Plata. Vamos arriba, mi gente. Vamos a hacerle un poquito de historia. Yo le contaba a Joel. Que mi abuela paterna es de Puerto Plata. Mi bisabuela, que tiene todavía 98 años, está viva, gracias a Dios, vive en Puerto Plata. Mi tía, que es youtuber dominicana, vive en Puerto Plata. ¿Usted sabe cuántas veces yo he venido a Puerto Plata? Yo creo que yo no llego a cinco veces. Y no conozco mucho Puerto Plata. Cuando he venido, he venido a algo puntual. Vamos donde mi tía, donde, vamos donde mi bisabuela, vamos donde mi abuela. Pero yo no conozco. Es la primera vez que yo oficialmente vengo a Puerto Plata y voy a andar. Hemos ido a la plazoleta, pero la plazoleta es como donde está la iglesia, nada más. Entonces, en este viaje, pues sí, pretendo eh, andar un poquito. Ok, señores, miren dónde estamos aquí llegando. Aquí parece que es un lugar donde se hacen grandes eventos. Eh, porque esto parece como una media luna. Se ve bastante interesante esto por aquí. Oigan este dato, señor. Puerto Plata tiene 158.700 habitantes. Que es una cantidad bien. No está mal. Está conformada por nueve municipios, 12 distritos municipales. Entonces le estoy dando algunos datos porque hay algunas per per personas que le gustan esos datos. Señores, aquí está haciendo mucha brisa, hay muchos fuertes vientos, de tal manera que cuando subió ahorita el dron eh, me lo mandó a bajar porque había fuertes vientos y eso podía golpear el dron. Miren, este es el otro crucero. Señores, miren el otro crucero, recuerden que vimos otro en el otro extremo cuando veníamos aquí y miren ese crucero, señores, ahí hay mucha gente, estamos hablando de más de cinco niveles sí, claro, por eso te estoy diciendo porque además en lo que yo estoy viendo hay como siete ocho niveles, señores, ahí hay mucho, mucho turistas visitando, entonces hermano tú me decías algo eh, cuando estábamos almorzando sobre el tema de cómo dinamiza cuando viene un crucero a cualquier parte del mundo. Entonces, para que si tú puedes me expliques rápidamente. Sí, lo que, lo que te comentaba era que al gobierno enfocarse en activar una vez más lo que son los puertos aquí en Puerto Plata, eso ha dinamizado mucho más lo que es la economía, ya que como tú puedes ver, hoy en día tenemos dos cruceros de la cadena más importante, que era el Carnival y el MSS. Eh, entonces, eso dinamiza lo que es la economía del, del pueblo, porque atrae 5.000, 6.000 turistas en un solo día. Entonces, anterior... eh, Ojo, estamos hablando de un solo crucero. Quizá dos cruceros pues, pudiese estar rondando cerca de los 10. Sí, ¿verdad? Es así. Entonces, te decía que mucha gente, anteriormente, bueno, al inicio, Puerto Plata era la cuna del turismo que era por el uh -huh. A raíz de la caída que tuvo, todos comenzaron a migrar a lo que es a la zona de Punta Cana. Pero al dinamizarse una vez más o de activarse lo que es el turismo aquí en Puerto Plata, hay muchas personas que están migrando para lo que es la zona de Puerto Plata, que ya son de aquí, gente que se había ido, eh, por razones de empleo. Y por eso la tasa de desempleo ha bajado mucho, ya que el turismo se ha vuelto a activar. ¿Qué le quiero decir con esto? Significa que todo esto que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo por alguna razón. No estamos viniendo por venir simplemente porque si no, no grabaríamos todo esto. Lo estamos haciendo porque de una manera u otra algo estamos viendo al final del túnel, algo estamos viendo que viene para Puerto Plata y creo que es el mejor momento para nosotros ubicarnos. Creo que las mejores inversiones siempre se han hecho en, en, en saber discernir cuál es el tiempo para. Entonces yo creo 
que luego de que hagamos el levantamiento vamos a poder determinar si en realidad estamos en el mejor momento o no. Dos datos que quiero darle. En primer lugar, ahora mismo, ahora mismo yo le voy a poner un, una noticia que nosotros mientras vamos grabando pues vamos parando y vamos descansando que vimos en el diario libre sobre la, el número de habitantes en Puerto Plata. Señores, no hay coincidencia, todo está calculado por Papa Dios. Entonces le voy a dejar ahora mismo esa captura para que usted vea cuánto hay de kilómetros y cuánto hay de población, número de habitantes. Luego de ya usted haber visto esto, vamos a hablar sobre algo muy importante que yo sé que usted se lo estará preguntando. Javier, ¿cómo es la seguridad allá en Puerto Plata? Para eso voy a ir donde mi tía. Quiero que ella me hable sobre la seguridad de Puerto Plata. Ella como residente hace muchos años... Eh, y mire que no es coincidencia que le comenté que mi bisabuela, mi abuela y mi tía viven aquí en Puerto Plata bueno ya mi abuela migró para Santo Domingo hace como un año, un año y medio pero duró toda su vida aquí en Puerto Plata y mi bisabuela, mi bisabuela todavía está viviendo aquí así que quédese hasta el final vamos a hablar sobre la seguridad y ahí le vamos dando finalización a este video que será la primera parte de la entrada y la bienvenida a Puerto Plata vamos Bueno, 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 ya, ya, ya comenzamos a ver vallas. Ay, 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 frente al mar. Mire, 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 mire. Yo sé que eso es lo que le gusta a usted. Yo sé que eso es lo que le gusta. Déjeme seguir, estamos haciendo levantamiento. Ah, señores, pero vamos a hablar de seguridad. Porque llamé a mi tía y me dice que está en el salón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le voy a hablar un poquito, mire. Una de las cosas por la cual mi tía eh, dice que no quiere ir a Santo Domingo es porque esto, como es un pueblo... Sí, puede decirse pueblo, ¿verdad? Una provincia En comparación con la ciudad Ella me dice que uno puede caminar a cualquier hora Y que a ti no te va a pasar nada Dije, ¿qué es eso? Dije, que un motorista cruzó y te va a quitar la cartera Dije, que eso aquí no pasa Yo no le puedo confirmar ese dato Porque yo no vivo en... en oye, ¿qué en Punta Cana? Ay, Dios mío Sí, sí, en Puerto Plata Pero ella dice que es 1A y toda persona que conozco que es de aquí, eh, que ha tenido la oportunidad de vivir un tiempo aquí, dice que es muy tranquilo. Significa que por el tema de seguridad usted no tendría que preocuparse mucho. Yo he salido de noche aquí y vamos a salir de noche, eh, quizás mañana o esta misma noche, para conocer un poquito el tema del de el night life de Puerto Plata. Entonces manténgase pendiente para que usted pueda disfrutar un poquito con nosotros. Entonces manténgase ahí para que veamos algunos proyectos y usted vaya viendo qué es lo que estamos viendo y nos pueda dejar saber cualquier pregunta que usted tenga. Vamos arriba. Señores, esto es culpa de Joel. Joel me dijo, Javier, vamos a dejarle lo demás para otro video para que la gente así no dure tanto viendo este video y así pueda verlo en diferentes partes. Así que señores, gracias a todos por llegar hasta aquí. Estoy muy contento en realidad. Eh, lo único que mm, comí tanto que yo tengo sueño ya. Comimos tanto que yo tengo sueño. Yo estoy bobo ahora mismo haciendo este video, pero tenemos que seguir trabajando. Venimos por eso. Mire la camisa de Joel. Mire la ropa mía aquí detrás. Así que, señores, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo hacemos por usted, para usted. Cada vez que usted comenta, cada vez que usted se suscribe, cada vez que usted nos ayuda con un like, estamos llegando a mayor personas. Así que, señores, quédese ahí y nos vemos en la segunda parte aquí en Puerto Plata. Y estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones.